Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وَالتَّبِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَالسَّائِرِينَ عَلَى مَنْ هَجِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْمْ Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT dan banyak mengujinya Yang masih Memberikan kepada kita karunia, anugerah dan juga kenikmatan Yang tentunya tidak ada di antara kita seorang pun yang bisa Menghitung Kenikmatan-kenikmatan Allah tersebut Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Seandainya kalian Menghitung nikmat-nikmat Allah Bisa kalian tidak akan bisa Meliputnya Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk Orang-orang yang pandai Bersyukur kepada Allah SWT Melanjutkan Pembahasan tentang Tafsir surat-surat pendek Yang ada di dalam Juz Amma setelah kita mengaji bersama tentang surat An-Nas dilanjutkan dengan surat Al-Falaq maka insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan kajian tentang surat Al-Ikhlas Dan sebelum kita masuk pada penjelasan tentang surat ini Maka kita ingin mendengar bacaan dari surat al-ikhlas dari salah seorang peserta ya. Siapa yang mau baca? Masih mau? Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Dan sebelum kita masuk pada ayatnya surat ini dinamakan dengan surat Al-Ikhlas <coughs> Sebagian mengatakan Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keikhlasan. Menjelaskan tentang keikhlasan yaitu mengisahkan Allah di dalam ibadah. Dan nanti akan kita lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir Semuanya berbicara tentang Allah Azza wa Jal. Berbicara tentang Mengikhlaskan ibadah Untuk Allah Mengisahkan Allah Di dalam Nama dan juga sifatnya Mengisahkan Allah di dalam Rububiyahnya Dan ini semua adalah Bentuk keikhlasan Karena ikhlas Akhlasa Yukhlasu ikhlasan Yaitu 
menuluskan atau mengisahkan, mengikhlaskan, memurnikan. Dan nanti akan kita pahami bersama bahwasanya surat ini berisi tentang memurnikan tauhid kepada Allah baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi rububiyah maupun dari sisi nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala di antara nama surat ini adalah surah qul huwallahu ahad dan ada yang menamakan surah at-tauhid ada yang memberi nama surah tauhid ada yang memberi nama surah Qul huwallahu ahad Dan di antara namanya adalah suratul iman Dan di antara namanya surah al-mu'awwidah Dinamakan suratul tauhid Jelas, karena di dalamnya mengandung tauhid kepada Allah. Dinamakan surah Qul Wallahu Ahad diambil dari ayat yang pertama. Adapun dinamakan dengan suratul iman berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, bahwasanya seorang laki-laki melakukan Salat Yaitu dua rekaat sebelum subuh Kemudian dia membaca pada rekaat yang pertama Al-Kafirun Dan membaca pada rekaat yang kedua Qulu Allah Ketika dia Menyelesaikan Surat Al-Kafirun Yaitu pada rekaat yang pertama Maka Nabi SAW mengatakan Hada abdun Arafa Rabbahu. Ini adalah seorang hamba yang mengenal Rabbnya. Dan ketika dia menyelesaikan surat Qul Huwallahu Ahad pada rekaat yang kedua, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Hada Abdun Amana Birabbihi. Ini adalah seorang hamba yang beriman dengan Rabbnya. Ketika menyelesaikan Surat Al-Ikhlas pada rekaat yang kedua. Beliau mengatakan amana bi rabbihi, ada kalimat iman di sini. Sehingga ada yang menamakan surat ini dengan suratu Al-Iman. Dinamakan dengan mu'awwidah, yaitu yang melindungi. <tuh> Karena berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Dari Uqbah bin Amir al-Juhani Beliau mengatakan Ketika aku Menyetir Tunggangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di sebuah Peperangan Tiba-tiba beliau mengatakan Wahai Uqbah katakanlah Fastama'tu Kemudian aku berusaha untuk mendengarkan Karena beliau mengatakan Qul Kemudian kembali beliau mengatakan Ya Uqbah katakanlah Maka aku berusaha untuk mendengarnya Faqalah thalithah Kemudian beliau mengatakan yang ketiga Ya Uqbah katakanlah Maka aku pun mengatakan Ma aku Apa yang aku katakan ya Rasulullah Faqalah Qul huwallahu Ahad. Kemudian beliau mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini sampai selesai. Kemudian beliau membaca, Qul a'udzu birabbil falaq. Dan aku pun membaca bersama beliau sampai selesai al falaq. Kemudian beliau membaca surat An-Nas dan aku pun selesai bersama beliau membaca surat An-Nas. 
Kemudian beliau mengatakan yang terakhir, "Ma ta'awwadha bi mithlihinna ahadun." Tidak ada seorang pun yang berlindung kepada Allah dengan yang semisal dengan surat-surat tadi. Berarti beliau tadi menyebutkan berapa surat? Tiga Al-Falaq, An-Nas dengan Al-Ikhlas Dan beliau mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam Ma ta'awwadha bi mithlihinna ahadun Ya tidak ada seorang pun yang Berta'awud dengan yang semisal dengan surat-surat ini Maksudnya pujian Dan beliau ingin menunjukkan keutamaan Berlindung kepada Allah dengan membaca Tiga surat ini Oleh karena itu disyariatkan kita untuk Membaca tiga surat ini Setelah selesai sholat Ya, sekali-sekali Baik sholat Subuh, buhur, asar, maghrib, isya Dan disunahkan untuk membaca tiga surat ini Tiga kali, tiga kali Di waktu pagi dan juga petang Pagi yaitu dari habis subuh sampai terbit matahari Sore dari habis asar sampai tenggelam matahari Dan disunahkan untuk membacanya sebelum tidur Merukiah diri sendiri Dengan membaca tiga surat ini tiga kali tiga kali Karena tiga surat ini adalah Al-Mu'awidat Ya, diberi nama dengan Al-Mu'awidat Di antaranya adalah Surat Al-Ikhlas ini Yaitu merupakan perlindungan Karena di situ ada kalimat Qul a'udhu bi rabbin nas Aku berlindung dengan Rabbnya manusia Aku berlindung dengan Rabbnya Al-Falaq Termasuk di antaranya adalah Surat Al-Ikhlas ini Ada pun tentang Keutamaan surat Al-Ikhlas Selain Surat ini Disunahkan dibaca Pada keadaan-keadaan Yang tadi kita sebutkan Maka surat ini juga dibaca Ketika melakukan sholat dua rakaat Sebelum subuh itu pada rekaan yang kedua Kemudian Sholat witir Pada rekaan yang ketiga Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW Kemudian dilakukan ketika Seseorang melakukan sholat sunnah Tawaf Setelah melakukan tawaf Di sana ada Sholat sunnah tawaf Dua rekaan Maka rekaan yang kedua Disunahkan untuk membaca Surat Al-Ikhlas ini Disebutkan di dalam Sahih Bukhari Bahwasannya ada seorang Sahabat Mendengar sahabat yang lain Membaca Qul Wallahu Ahad Yuradiduha Mengulang-ulang Qul Wallahin Falamma asbaha ja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Fadhakara lahu wa ka'anna ar-rajula yatakalluha Ketika di waktu pagi hari maka laki-laki yang mendengar sahabat yang lain mengulang-ulang qul wallahi ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi pas dia salat yang dia baca hanya qul wallahi saja maka dia menyebutkan hal ini di hadapan Nabi SAW Dan sepertinya sahabat yang mendengar ini tadi Yataqalluha Menganggap ini adalah perkara yang sedikit Harusnya kan baca surat yang lain yang panjang ya An-Nazi'at, An-Naba, Al-Baqarah, Al-Imran Yang dia baca hanya surat Kulu Allah saja Baik, apa rahasia dari sahabat ini sehingga dia mengulang-ulang surat ya al-ikhlas ini? Fakohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 
walladhi nafsi biyadi innaha la ta'dilu thulth al-Qur'an Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengabarkan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini meskipun dia adalah pendek Beliau mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya Innaha la ta'dilu thulth al-Qur'an sungguh surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga dari Al-Qur'an Sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran Ucapan beliau La ta'dilu thuluth al-Quran Sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran Ada yang mengatakan Apabila dia membacanya sekali Dia akan diberikan pahala Seperti orang yang membaca sepertiga dari Al-Quran Dan tentunya ini adalah pahala yang besar. Sepertiga dari Al-Quran berarti 10 juz. Ya, dan 10 juz itu berapa huruf? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Man kara harfan min kitabillah, kana lahu bi kulli harfin hasan, wal hasanatu bi ashir amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran Maka dari setiap huruf yang dia baca Dia mendapatkan satu kebaikan Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh La akulu alif la mim harfun Walakin alifun harfun Wa mimun harfun Wa lamun harfun Wa mimun harfun Beliau mengatakan, aku tidak katakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Tapi aku katakan bahwasanya alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Berarti berapa huruf semuanya? Tiga huruf. Orang membaca alif lam mim awal dari surat Al-Baqarah sudah dianggap membaca tiga huruf. Dan satu huruf satu kebaikan Tiga huruf berarti tiga Kebaikan dikali sepuluh Sudah tiga puluh Itu baru ayat yang pertama Tiga huruf sudah mendapatkan tiga puluh Kebaikan Bagaimana seandainya dia lanjutkan dengan Dhalikal kitab Dan sampai satu halaman Dua halaman Satu juz saja Sudah melimpah ruah pahala yang dia Dapatkan Dan orang yang Membaca Al-Quran dengan tajwid Lebih besar pahalanya daripada orang yang Membacanya dengan Terbata-bata Al-mahiru bi kitabillah Ma'asafaratil kiramil Bararah Orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran Itu bersama Para malaikat Adapun orang yang membaca Al-Quran Dan berat bagi dia Karena dia masih Belum terbiasa dengan huruf-hurufnya Sehingga belum mahir Di dalam membaca Al-Quran Tapi dia mau membaca kalam Allah Maka dia mendapatkan dua paham Dan dalam sebagian riwayat disebutkan Ya tentang hadis tadi Itu man qara'a harfan Min kitabillah falahu bikulli harfin hasanah Disebutkan di dalam sebuah lafad Fa'a'rabahu Kemudian dia Meng'i'rabnya Menjelaskannya Maksudnya adalah membacanya dengan tajwid Menunjukkan bahwasanya orang yang Membaca Al-Quran dengan tajwid Mendapatkan pahala yang lebih besar Daripada orang yang tidak demikian Bagaimana seandainya dia membaca Sepuluh juz Ya, berapa kebaikan yang dia dapatkan Dan ternyata surat Al-Ikhlas ini Apabila dibaca seseorang sekali Ta'dilu thuluth Al-Quran Sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran Keutamaan yang besar atau tidak? Keutamaan yang besar 
Makanya laki-laki tadi yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seakan-akan menganggap sedikit kok cuma membaca surat Al Ikhlas. Nabi mengabarkan bahwasanya ternyata surat Al Ikhlas ini adalah surat yang agung membaca sekali ya surat ini seperti dan sebanding dengan membaca sepertiga dari Al Quran. Dan maksud dari sepertiga seperti yang kita sampaikan tadi maksudnya adalah dari sisi pahala. Dari sisi pahala dan bukan berarti orang yang membaca Al Ikhlas tiga kali misalnya berarti dia tidak perlu membaca surat Al Fatihah ketika sholat. Ya, karena tadi memahami bahasanya sekali membaca berarti kan 10 juz. Kalau tiga kali berapa? 30 juz. Bukan berarti apa? Bukan berarti maksudnya adalah itu kemudian bisa mewakili surat Al-Fatihah. Kemudian dia membaca Qulu Allah tiga kali dalam sholatnya Setelah itu langsung ruku Tanpa membaca Al-Fatihah Bukan demikian pemahamannya Para ulama menjelaskan ketika Menjelaskan hadis-hadis seperti ini Yang semakna dengan hadis-hadis seperti ini bahwasanya ini adalah fil jaza La fil ijza Maksudnya sebanding di sini adalah dari sisi balasan, dari sisi pahala, bukan dari sisi mencukupi atau menggugurkan kewajiban. Jadi seandainya ada orang yang membaca di dalam sholatnya, kulu Allah tiga kali dan tidak membaca al-fatihah, kita katakan sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat tidak sah. Sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat ini. Karena maksud dari hadis ini adalah dari sisi pahala saja, bukan dia menguburkan kewajiban. Dan contoh yang lain adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi masiwahu illa masjid al haram. Solat sekali di masjidku ini, yaitu di Masjid Nabawi, lebih baik daripada seribu kali solat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Kita solat subuh sekali di Masjid Nabawi, diberikan pahala oleh Allah lebih dari seribu kali sebanding dengan lebih dari seribu kali solat yang dilakukan di masjid yang lain. Di sini misalnya selama seribu hari lebih kita sholat subuh di masjid ini seribu hari berarti berapa tahun? Tiga tahun, ya. Selama tiga tahun kita tiap hari melakukan sholat subuh di sini itu baru sebanding dengan satu kali sholat subuh yang antum lakukan di mana di masjid nama. Sekali sholat subuh di sana sebanding dengan lebih dari seribu kali sholat subuh yang antum lakukan di sini. Dan tiga tahun ini bukan waktu yang sebentar. Bagaimana seandainya kita beberapa hari tinggal di Madinah tiga hari empat hari panen, ya panen dengan pahala. Bagaimana seandainya bisa diberikan rezeki tinggal di sana? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, manis tata aminkum. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, manis tata aminkum ayamu tabil Madinah fal yamut biha. Fa inni ashfau liman yamut biha. Barang siapa di antara kalian yang bisa untuk meninggal di kota Madinah, maka adalah dia meninggal di kota Madinah. Karena sesungguhnya aku memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Maksudnya adalah 
tinggal di kota Madinah dan tinggal dalam keadaan baik dalam keadaan soleh menjaga ketaatannya kemudian meninggal di sana maka di antara utamanya adalah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik maksud dari seribu kali tadi dari sisi pahala bukan dari sisi menggugurkan kewajiban jadi bukan berarti antum sholat subuh di sana sekali kemudian setelah itu tiga tahun nggak perlu sholat subuh ya bukan demikian maksudnya ya maksudnya adalah fil jaza dari sisi pahalanya bukan dari sisi menggugurkan kewajiban karena mohon maaf sebagian jamaah salah paham di dalam memahami hadis-hadis seperti ini itu baru di Masjid Nabawi di Masjidil Haram dilipat gandakan lebih besar lagi yaitu 100 ribu jadi kalau tadi tiga tahun ya dikali berapa dikali 100 ya 300 tahun e, kalau tadi 1000 berarti e, dikali 100 itu 100 ribu kali ya 100 ribu kali ya sholat di tempat yang lain atau di masjid yang lain ya kemudian setelah hajian bukan sergep ya sholat justru malah dia meninggalkan sholat karena dia hitung saya tinggal di Mekah selama ya 30 hari ya 30 hari sudah berapa kali saya sholat di sana karena dilipat gandakan menjadi 100 ribu baik ini diantara keutamaannya Masuk pada ayat yang pertama yaitu firman Allah Azza wa Jal Setelah basmalah Dan basmalah bukan bagian dari surat Al-Ikhlas Tapi dia adalah pembatas di antara dua surat Allah SWT mengatakan Kul huwallahu ahad Katakanlah Dialah Allah SWT yang maha Esa. Kul katakanlah wahai Muhammad. Dan di sini ada ceritanya, karena ada sebagian orang-orang Quraisy yang dia mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Insiplana Robbak, tunjukkan kepada kami nasab dari Allah. Nasabnya bagaimana? Padahal Allah SWT dialah yang Maha Esa. Maka Allah SWT mengatakan kepada nabinya, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, "Dialah Allah SWT yang Maha Esa." Dan perintah bagi beliau adalah perintah bagi umatnya. Ini asalnya. Kecuali memang di sana ada dalil yang mengkhususkan perintah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan, maka ini juga perintah bagi kita sebagai umatnya. Huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Ahad artinya adalah Esa, tunggal. Dan yang dimaksud adalah Esa dalam tiga hal Esa Di dalam perkara-perkara Yang merupakan keistimewaan Dan kekhususan bagi Allah Allah SWT Dialah yang ahad Yang tunggal, yang Esa Di dalam perkara-perkara Yang merupakan Keistimewaan bagi Allah Dan keistimewaan Allah atau hak Allah Subhanahu wa taala atau kekhususan Allah mencakup tiga hal. Berarti Allah ahad dalam tiga hal ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ahad di dalam rububiyahnya. Mungkin istilah baru. Ya, maknanya 
rububiyah itu berasal dari kata rob dan sepertinya sudah kita telah jelaskan ketika membahas al dan juga anas tentang apa makna rob esa di dalam rububiyah rububiyah diambil dari kata rob apa makna rob rob artinya adalah yang mencipta ya dalam ya e, artinya adalah mencipta memelihara memberikan rezeki mengatur itu adalah makna yang terkandung di dalam kalimat rob di antaranya adalah memelihara dan juga mengatur makanya dalam doa ketika mendoakan orang tua Allah mafirli wali wali daya warhamhu makama rob bayani salihro rob bayani memeliharaku mendidikku mentarbiah diriku maka kita harus meyakini bahwasanya Allah adalah ahad di dalam rububiyahnya ahad di dalam sifat-sifat rububiyah yang mencakup mencipta memelihara mengatur memberikan rezeki kita harus yakini bahwasanya Allah adalah ahad di dalam semuanya itu. Tidak boleh ada yang meyakini Allah Subhanahu wa taala atau ada selain Allah yang mencipta atau membantu Allah dalam penciptaan. Karena ada sebagian yang meyakini di sana ada kutub yang dia tugasnya adalah menciptakan ini, menciptakan itu. Atau meyakini bahwa si wali Fulan bisa menciptakan janin di dalam Perut seorang wanita Berarti di sini sudah menduakan Allah di dalam rububiyah Harusnya Mengisahkan Allah di dalam rububiyahnya Dalam penciptaan Pengaturan alam semesta Pemeliharaan alam semesta Kul huwallahu ahad Katakanlah dialah Allah yang esa di antaranya dalam dalam hal rububiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu khaliqu kulli syai. Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta segala sesuatu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan yang melata di permukaan bumi kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Dan Allah mengatakan yudabbirul amr Dialah Allah SWT yang mengatur segala sesuatu Menghidupkan, mematikan ya, Menerbitkan matahari dari timur Menenggelamkan dari barat Tidak ada yang melakukan itu semuanya Kecuali Allah Nabi Ibrahim AS Di hadapan dia ada seorang raja yang mengaku Dia adalah Bisa menghidupkan dan mematikan Beliau mengatakan Allah menghidupkan dan mematikan Raja tersebut mengatakan Saya juga bisa menghidupkan dan Mematikan Maksudnya apa? Membiarkan orang hidup Atau menyuruh ya Pengawalnya untuk membunuh Itu maksudnya menghidupkan dan mematikan Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan Fa inna allaha ya'ti bisyams Minal masyrib Fa'ti biha minal maghrib Baik Kata beliau, sesungguhnya Allah telah mendatangkan menerbitkan matahari dari timur, silakan engkau menerbitkan matahari dari barat. Fabu hitalari kafar. Maka orang kafir tadi terdiam, terbungkam, tidak bisa menjawab. Karena yang melakukan itu semua hanya Allah SWT. Tidak ada selain Allah yang pernah menghentikan matahari atau merubah Matahari menjadi terbit dari barat. Allah yang menjadikan siang dan malam tidak ada selain Allah yang bisa merubahnya. Malam kemudian dia jadikan siang atau siang kemudian dia jadikan malam. Allah semua taala yang menciptakan manusia dari penjuru dunia dari berbagai benua. Allah saja yang menciptakan mereka. Buktinya kita lihat manusia bentuknya semuanya. Sama, satu dengan yang lain Bagian-bagian anggota tubuhnya 
baik yang di luar maupun yang di dalam semuanya sama menunjukkan bahwasanya penciptanya adalah satu baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Afrika yang ada di Asia baik kemudian yang kedua ahadun di dalam asma dan juga sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah ahad di dalam nama dan juga sifat Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala punya nama dan juga sifat yang Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan sebagian nama dan juga sifat Allah di dalam hadis-hadisnya. Sehingga dengan nama dan juga sifat tadi kita mengenal Allah melihat kita tidak pernah dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama dan juga sifat. Dialah Al-Ghafur. Maka kita mengenal Allah sebagai zat yang Maha Pengampun. Dialah Al-Halim, sehingga kita mengenal Allah sebagai zat yang Maha Penyantun. Dialah Al-Alim yang Maha Mengetahui. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang sifat-sifatnya. Baik sifat-sifat yang berkaitan dengan zatnya maupun sifat-sifat yang berkaitan dengan fiilnya. Ya, wa ja'a rabbuk wal malaku saffan saffa. Allah akan datang di hari kiamat untuk memberikan keputusan di antara manusia, maka kita imani bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-majid. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ghadhiballahu alaihim dan Allah marah kepada mereka menunjukkan di antara sifat Allah adalah al-ghadab. Maka nama dan juga sifat ini harus kita esakan Allah di dalam nama dan juga sifat ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menetapkan Nama dan juga sifat ini bagi Allah Sebagaimana datangnya Dan kita yakini bahwasanya Nama dan juga sifat ini Tidak serupa Dan tidak ada Yang serupa Dengan sifat makhluk Allah SWT Di antara namanya adalah Ar-Rahman Berarti mengandung sifat Rahmah Kasih sayang Bagaimana kita mengisahkan Allah di dalam nama Ar-Rahman ini? Kita yakini bahwasanya kasih sayang yang terkandung di dalam sifat dalam nama Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang yang tidak sama dengan kasih sayang yang dimiliki oleh makhluk. Ini namanya mengisahkan Allah di dalam sifatnya, di dalam nama dan juga sifatnya. Karena makhluk juga memiliki kasih sayang Ibu menyayangi putranya Suami menyayangi istrinya Kita memiliki rahmah Kita juga memiliki kasih sayang Dan Allah SWT, Nabi SAW mengatakan Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman Orang yang sayang kepada orang lain Maka Allah akan sayang kepadanya Baik, Kita memiliki sifat rahmah Dan Allah memiliki sifat Rahmah. Bagaimana kita mengisahkan Allah dalam sifat ini? Kita yakini bahwasanya sifat rahmah bagi Allah tidak sama dengan sifat rahmah yang dimiliki oleh makhluknya. Kita isahkan Allah dalam sifat ini. Sifat rahmah Allah adalah sifat yang sesuai dengan keagungannya. Rahmat yang maha sempurna. Wasiat rahmatuhu kulla shayi. Ya, rahmat Allah itu meluas meliputi segala sesuatu. Ya, siapa rahmat kita yang seperti sifat rahmat bagi Allah? Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ya, meliputi makhluk yang hidup maupun yang mati, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Bahkan orang kafir juga mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Diberikan nafas, dijalankan darahnya, Jantungnya di Jadikan dia berdetak 
Ini adalah rahmat Allah. Diberikan dia kesehatan. Ini adalah bagian dari rahmat Allah. Wasiat rahmatuhu kulla syai'. Adapun rahmat kita maka sangat terbatas. Rahmat manusia sangat terbatas. Kemana sih rahmat yang kita punya? Kita berikan kepada siapa saja bisa dihitung. Berbeda dengan rahmat Allah SWT. Ditambah lagi rahmat Allah adalah rahmat yang bijaksana. Ya, Allah SWT adalah Al-Hakim. Adapun rahmat yang kita miliki terkadang terlalu terbawa perasaan. Sayang kepada anak tapi berlebihan sehingga memberikan apa yang dia senang meskipun memudarati anaknya. Ini berarti rahmat ya tetapi tidak bijaksana. Adapun rahmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita ya dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Allah perintah kita, Allah larang kita. Semuanya itu adalah untuk maslahat kita semuanya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah mengisahkan Allah di dalam uluhiyah. Yaitu mengisahkan Allah di dalam ibadah. Kita sebagai seorang hamba, amalan kita adalah ibadah. Salat, puasa, doa, bernadar, menyembelih, beristighatsah, Beristianah, isti'adah Dan seluruh jenis ibadah yang Allah sebutkan Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Maka ini adalah amalan-amalan kita Kita harus mengisahkan Allah di dalam uluhiyahnya Di dalam ubudiyahnya Yaitu dengan cara Menyerahkan semua jenis ibadah ini hanya untuk yang satu Yaitu hanya untuk Allah SWT Ini namanya Mengisahkan Allah di dalam uluhiyah Sehingga tidak boleh menyerahkan Setitik pun dari ibadah kepada selain Allah Meskipun menyembelih seekor lalat Atau yang lebih kecil dari lalat semut misalnya Dijadikan tumbal Untuk selain Allah SWT Ini tidak boleh Tidak dilihat dari apa yang dia sembelih Tapi dari kepada siapa dia berikan tumbal tadi? Ya, maka kita harus mengisahkan Allah dalam tiga hal tadi. Pertama, rububiyah yaitu pekerjaan-pekerjaan Allah, mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, abadan. Enggak boleh kita meyakini ada yang melakukan itu semuanya selain Allah. Yang kedua, nama dan juga sifat Allah kita tetapkan. Dan kita yakini bahwasanya nama dan juga sifat tadi Sesuai dengan keagungan Allah Tidak sama dengan nama dan juga sifat makhluk Kemudian yang ketiga Kita isahkan Allah di dalam pekerjaan kita Yaitu dalam ibadah Dalam uluhnya Maka inilah makna Kulhuallahu ahad Ya Terkandung di dalam Al-ikhlas ini Tiga jenis tauhid di dalam kalimat Allahu ahad dan kalimat ahad ini adalah nama Allah di antara nama Allah adalah al ahad seandainya seseorang mau memberi nama anaknya dengan Abdul ahad boleh ya karena al ahad ini adalah nama Allah dan tidak ada yang memiliki nama ini selain Allah ya karena dia di dalam susunan bahasa Arab ya Kalimat yang positif ya tidak digunakan kalimat ahad ini kecuali hanya untuk Allah saja. Tidak boleh digunakan untuk selain Allah. Tidak boleh seorang mengatakan fulan ahad, enggak boleh. Ya, hanya digunakan untuk Allah saja, Allahu ahad. Adapun kalimat yang negatif boleh menggunakan ahad. Misalnya maja'a ahadun, tidak datang seorang pun enggak masalah. Ya karena di sini ada adalah kalimat yang negatif. Ya ada tidaknya, ada bukannya. Baik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad. As-samad artinya adalah zat yang makhluk 
meminta hajatnya kepadanya. Ini adalah di antara makna as-samad. Ya. Alladzi yasmudul khala'iqu ilaihi fi hawa'ijihim wa masailihim. Ini ucapan Abdullah bin Abbas, sahabat yang dikenal ya, mahir dalam menafsirkan Al-Qur'an. As-samad kata beliau adalah zat yang makhluk mengadu kepadanya di dalam hajatnya. Ya, dan ini adalah nama di antara nama-nama Allah. Kita semuanya hajat kita semuanya kita serahkan kepada Allah. Orang ingin sehat minta kepada Allah kesehatan. Allahumma rabban nas azib bil ba'sa washfi anta syafi. Ketika kita ingin rezeki kita meminta kepada Allah ya razak urzuqni. Ketika kita minta kepintaran, minta kemudahan urusan kita minta kepada Allah. Ketika kita ingin jodoh meminta kepada Allah. Ketika kita ingin semuanya kita serahkan permintaan kita dan hajat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah As-Samad. Dan boleh seseorang memberi anak nama ya, memberi nama kepada anaknya dengan Abdus Samad karena As-Samad ini adalah termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya zat yang makhluk mengadu kepadanya di dalam hajat dan juga seluruh permasalahannya. Dan ini menunjukkan keharusan kita untuk menyembah kepada Allah saja. Karena dia adalah as-samad, berarti dialah yang memberikan manfaat kepada manusia dan dialah yang menolak dari kita mudharat. Selain Allah, tidak ada yang melakukan demikian. Lalu, bagaimana seseorang menyerahkan ibadah dan doa kepada selain Allah? Kalau Allah dialah as-samad, Kenapa seseorang menyerahkan ibadah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ada yang mengartikan lagi bahwasanya as-samad adalah yang sempurna dalam segala sesuatu. Dialah yang memiliki sifat ilmu dan sempurna ilmunya. Dialah yang besar dan sempurna kebesarannya. Dialah yang penyantun dan sempurna sifat santunnya. Dialah yang maha bijaksana dan sempurna kebijaksanaannya Sempurna dalam semua hal Dalam seluruh sifat Inilah yang dimaksud dengan as-samad Kalau Allah SWT sempurna dalam seluruh sifatnya Sekali lagi Kenapa seseorang menyerahkan ibadah kepada selain Allah SWT Makanya surat ini dinamakan surat Tauhid di dalamnya mengajak kita untuk mentauhidkan Allah dalam rububiyah, dalam asma dan juga sifat dan juga mengisahkan Allah di dalam uluhiyah. As-samad berarti kita harus berdoa hanya kepada Allah. Karena dialah yang menunaikan hajat manusia. Lam yalid Allah tidak melahirkan. Bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak perempuan. Amlahul banatu walakumul banun. Apakah Allah memiliki anak-anak perempuan kemudian kalian memiliki anak laki-laki? Karena ini adalah keyakinan orang-orang musyrikin, Allah Subhanahu wa taala memiliki anak dan malaikat adalah anak perempuan Allah. Dan bantahan kepada orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasara yang mereka mengatakan orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang Nasara mengatakan Isa adalah anak Allah. Waqalatil Yahudu Uzairun ibn Allah, waqalatil Nasara Al-Masih ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah dan orang Nasara mengatakan Isa yaitu Al-Masih adalah anak Allah. Dzalika qawluhum bi afwahihim kata Allah. Itu adalah ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka. Tidak benar. Yudahiun akaul aladzi nak kafaru min kabel. Qatalahum Allahu an nayufakun. Ucapan mereka ini yang meyakini bahasanya Allah punya anak, ya ini adalah semakna seperti yang diucapkan oleh orang-orang sebelum mereka. Kalau kita meneliti sejarah, 
ternyata umat-umat musyrikin sebelum orang Yahudi dan Nasrani yang di Yunan, yang di Romawi, ternyata keyakinan Allah punya anak sudah ada pada diri mereka. Ya, masing-masing dari mereka meyakini bahwasanya Allah memiliki anak. Ya. Kalau dalam di Jawa mungkin ada istilah dewa atau anak dewa, keturunan dari dewa. Ini sebenarnya dari ya ajaran bukan dari dari Islam. Baik, orang Yahudi dan Nasrani bagaimana mereka bisa meyakini demikian? Terpengaruh dengan ajaran-ajaran wasania, animisme atau dinamisme, kesyirikan. Sehingga rusak agama mereka karena terpengaruh dengan ajaran-ajaran tersebut. Ada orang Yahudi yang memang sengaja ingin merusak agama, yaitu Paulus. Ya, pura-pura dia masuk mengikuti ajarannya Nabi Isa AS, kemudian dia merusak dari dalam, dicampur antara ajaran yang benar dengan ajaran yang batin. Sehingga yang kita lihat seperti sekarang itu adalah ajaran Paulus dan bukan ajaran dari Nabi Isa AS. Baik, Allah mengatakan lam yalid. Allah tidak melahirkan. Walam yulad dan Allah tidak dilahirkan. Ya Allah bukan sebagai asalnya bukan bapa atau ibu dan Allah bukan anak. Tidak dilahirkan oleh yang lain. Karena Allah SWT adalah al-awwal. Di antara nama Allah adalah al-awwal, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Apa makna awal? Laisa qabla husyai. Tidak ada sesuatu sebelum Allah. Allah SWT tidak dilahirkan. Dan ucapan bahasanya Allah memiliki anak ini adalah ucapan yang besar. Disebutkan di dalam Al-Quran, Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshakul ardu wa takhirul jibalu hadda anda'aw lirrahmani walada. Hampir-hampir langit itu pecah dan bumi menjadi terbelah dan gunung tersungkur dalam keadaan hancur mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak ini adalah ucapan yang besar bagi orang yang hatinya hidup yang hatinya hidup dengan keimanan dengan keyakinan dengan ketakwaan mendengar orang yang mengatakan Allah punya anak gemetar hatinya Ya, langit saja hampir pecah, bumi saja hampir terbelah, gunung saja hampir tersungkur dalam keadaan dia hancur lebur. Bagaimana seseorang rela mengucapkan selamat kepada pemeluk agama lain, ya, dalam rangka kelahiran anak Tuhan? Maka ini enggak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Harusnya dia cemburu. Harusnya dia marah di dalam hatinya. Bagaimana diyakini bahwasanya Allah memiliki anak? Bukan justru malah mengucapkan selamat ya atas ya hari raya yang mereka merayakan kelahiran Tuhan. Baik. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan ahad Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Kufu artinya adalah sebanding yang semisal Tidak ada yang sebanding dengan Allah Dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma dan juga sifatnya Dan ini adalah dalil Bahwasannya sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk Dan bukan berarti orang yang menetapkan sifat Allah Berarti dia menyerupakan Allah dengan makhluk Tidak, harus kita bedakan Kita bedakan antara menyerupakan Allah dengan makhluk Kemudian mengatakan rahmat Allah ya Sama dengan rahmat makhluk Ilmu Allah sama dengan ilmu makhluk harus kita bedakan dengan orang yang menetapkan nama dan juga sifat Allah 
Tapi dalam waktu yang sama dia meyakini bahwasanya sifat tersebut tidak sama dengan makhluk. Ya, yang pertama adalah keyakinan musyabbihah mujassimah. Mereka mengatakan bahwasanya sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Ini keyakinan musyabbihah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ini adalah keyakinan yang kufur. Berkata Nu'aim ibn Hamad Guru dari Imam Al-Bukhari Man syabbahallah bi khalqihi faqad kafar Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk Sungguh dia telah kafir Mengatakan misalnya istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk Allah mengatakan Ar-Rahmanu alal arsh istawa Thumma istawa alal arsh Dalam enam ayat di dalam Al-Quran Ya dalam surat Al-A'raf, dalam surat Ar-Ra'd, Yunus, As-Sajdah, Al-Hadid. Dengan lafaz yang sama, "Tsumma istawa 'alal 'arsh." Kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Orang yang menyerupakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk musyabbih. Mengatakan istiwa Allah sama dengan istiwa manusia. Dan ini adalah Kekufuran, enggak boleh yang demikian. Tapi orang yang mengatakan istiwa Allah kita tetapkan, tapi istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsh, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kebesarannya, dan kita yakini bahwasanya istiwa Allah tersebut tidak sama dengan istiwa makhluk. Maka yang demikian adalah benar. Berdasarkan firman Allah. Walam yakullahu kufuan ahad Ya Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Ayat yang pertama Ar-Rahmanu ala al-arshistawa Dia imani Ayat yang kedua Walam yakullahu kufuan ahad Juga dia imani Dua-duanya dia imani Dia tetapkan Allah beristiwa Dan dia yakini bahwasanya istiwa Allah Tidak sama dengan istiwa makhluk Ini yang benar Adapun meyakini istiwa Allah kemudian mengatakan istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk berarti dia mengamalkan ayat yang pertama tetapi dia meninggalkan ayat yang kedua karena Allah mengatakan walam yakullahu kufuan ahad kenapa dia menyerupakan Ada golongan yang ketiga menolak istiwa Allah mengatakan Allah tidak beristiwa Berarti di sini kemudian dia mengatakan karena kalau kita tetapkan Allah beristiwa berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika dia menolak sifat istiwa bagi Allah berarti dia tidak beriman dengan ayat yang pertama tadi. Allah mengatakan Ar-Rahman wa ala istawa kemudian dia mengatakan Allah tidak beristiwa. Ini tidak beradab dengan firman Allah. Ya seakan-akan dia tidak beriman dengan firman Allah. Alhamdulillah, Allah SWT memberikan taufik kepada ahlu sunnah, mereka bisa mengamalkan semua dalil. Kita tetapkan Allah beristiwa sesuai dengan keagungannya, sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Quran, dan dikabarkan oleh Nabi dalam sunnah, tapi tidak boleh kita menyerupakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk. Bagaimana istiwanya? Allah alam. Dialah yang tahu tentang bagaimana caranya. Allah hanya mengabarkan Allah beristiwa, tetapi Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimana. Berkata Imam Malik dan dengannya kita menutup kajian ini. Beliau mengatakan al istiwa ummaalum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajibun, wasualu anhu bid'atu. Dan Imam Malik ini adalah guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Guru besar beliau. Dan Imam Syafi'i menghafal Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik ketika beliau masih kecil sudah dihafal ya, kitab Al-Muwatta ini. Al-Imam Malik mengatakan istiwa itu adalah maklum. Makna dari istiwa itu maklum di dalam bahasa Arab. Apa ada istiwa? meninggi ala wartafa'a wa sa'ada wa staqar meninggi maka inilah makna istiwa 
wal kaifu majhul bagaimananya majhul itu tidak diketahui tidak ada di antara kita yang mengetahui bagaimana Allah beristiwa kita enggak pernah melihat Allah dan Allah tidak mengabarkan bagaimana Allah beristiwa maka kita katakan bagaimananya adalah majhul orang yang menentukan bagaimananya dusta pasti ya Kemudian yang ketiga, wal imanu bihi wajib dan mengimani Allah beristiwa adalah wajib. Kalau sampai kita tidak mengimani Allah beristiwa dosa. Karena kita telah menentang tujuh ayat di dalam Al Quran yang menjelaskan bahasanya Allah beristiwa. Makanya beriman bahasanya Allah beristiwa ini adalah sebuah kewajiban. Wasu'alu anhu bid'ah dan bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa. Ini adalah sesuatu yang baru di dalam agama. Kenapa sesuatu yang baru tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat? Tidak ada seorang pun dari sahabat sampai setingkat Abu Hurairah, setingkat Abu Bakar, setingkat Umar yang mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana Allah beristiwa? Karena mereka tahu bahwasanya hal seperti ini enggak ditanyakan. Karena Allah mengatakan laisa kamitlihi syai tidak ada yang serupa dengan Allah walam yakul lahu kufuan ahad tidak ada yang serupa dengan Allah hal ta'lamu lahu samiyan apakah kamu tahu sesuatu yang sebanding dengan Allah mereka sudah paham yang demikian sehingga mereka tidak bertanya tentang bagaimana tapi mereka berkeyakinan beriman bahwasanya Allah beristiwa baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah itu adalah secara ringkas penjelasan dari surat Al-Ikhlas atau surat At-Tauhid atau surat Al-Iman. Di sini kita mengetahui kenapa sahabat tadi dia mengulang-ulang surat ini. Karena kecintaan dia terhadap surat ini, yaitu kecintaan terhadap makna yang dikandung di dalamnya. Berisi tentang Tauhid, ya, tentang Tauhid asma dan juga sifat rububiyah dan juga uluhiyah, sehingga dia senang dengan surat ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, hubbu kalah ada kalak jannah. Kecintaanmu terhadap surat ini yang memasukkan kamu ke dalam ke dalam surga itu kecintaan karena melihat apa yang ada di dalamnya. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.